Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play Pharao, ich bin euer Dominus und wir starten im Add-on Königin des Nils Cleopatra, die nächste und auch letzte Episode, Cleopatras Hauptstadt. Alexander der Große selbst hat den zukünftigen Standort von Alexandria bestimmt. Unter der 300 Jahre währenden Herrschaft der Palomäer, die mit Cleopatra der Siebten ihr Ende findet, wird Alexandria zur größten Stadt der Welt, die Rom in Einwohnerzahl und Reichtum weit übertrifft. Alexanders Mausoleum, die große Bibliothek, der Leuchtturm von Paros und das Caesareum gehören zu den Projekten ihrer Stadt, aber werden Roms Legionen für oder gegen Kleopatras Ägypten marschieren? Der große Alexander, Sohn von Philipp II. von Mazedonien und Geißel des Babylonischen Reiches, beglückt Ägypten durch die Gnade seiner Anwesenheit. Bei seiner Ankunft hat der letzte korrupte persische Satrap fluchtartig das Feld geräumt. Alexander wurde nach seinem Opfer an den Apis-Stier in Memphis zum Pharao erklärt. Alle Menschen jubeln. Bevor er sich jedoch auf die Reise zum Orakel des Amun in der Oase Siva begab, befahl unser Anführer die Gründung einer neuen Stadt. Eine Stadt, die nach seinem Wunsch einmal zur Hauptstadt dieses riesigen und wachsenden Imperiums werden soll. In seiner unendlichen Weisheit hat er sie zum ersten Bürgermeister dieser zukünftigen Stadt bestimmt. Der große Alexander hat ihnen eine großzügige Geldspende als Grundlage für das Bauvorhaben zukommen lassen und stellt den berühmten griechischen Architekten Dinokrates in ihre Dienste. Er erwartet von ihnen, dass sie die wirtschaftliche, kulturelle und militärische Stärke dieser Stadt auf einen hohen Stand gebracht haben, wenn er in zwölf Jahren wieder zurückzukehren gedenkt. Unser Anführer hat sich sogar herabgelassen, die Positionen der beiden Hauptdurchgangsstraßen dieser Stadt festzulegen. Die Kanopenstraße verläuft entlang einer Ost-West-Achse, während die andere Hauptstraße im rechten Winkel dazu verläuft und von Kablochias aus südlich zum Mariuze hinein ins Landesinnere führt. Als treue Aufseher dieses Projektes sollten sie so schnell es geht Hafenanlagen bauen und lukrative Handelsrouten einrichten. Es sollten sich eigentlich viele Abnehmer für unsere Produkte, insbesondere für Weizen, Gerste, Papyrus und Leinen finden lassen. Vernachlässigen Sie weder die kulturellen noch die militärischen Aspekte dieser Stadt, denn es gibt immer noch herumstreichende Barbaren, die Ägypten seine Reichtümer berauben wollen. Die erste Kampagne aus der Episode Kleopatras Hauptstadt trägt den Namen Alexandria. Alexander der Große Der große Herrscher und Herrführer Alexander der Große ist nach Ägypten gekommen. Und nachdem die letzten Perser fluchtartig das Land verlassen haben, wird er als neuer Pharao gekrönt. Damit ist die Basis des Geschlechtes der Ptolemäer gegründet. Als neuer Pharao befiehlt er den Bau einer neuen Hauptstadt im Nildelta an der Küste zum Mittelmeer, die seinen Namen tragen soll, Alexandria. Und wir bekommen die Ehre, als oberster Bürgermeister den Bau dieser prächtigen Stadt zu betreuen. Unsere Stadt soll eine Bevölkerung von 4000 Einwohnern aufweisen, eine Kulturwertung von 45, eine Monumentwertung von 14, eine Wohlstandswertung von 55 und eine Königreichswertung von 60 sind dabei zu erreichen. Als Sonderziel haben wir zwölf gewöhnliche Residenzen zu entwickeln. Alexander der Große gibt uns zwölf Jahre Zeit, um die Stadt aufzubauen und alle Wertungen zu erreichen. Wir müssen aber nicht nur eine florierende große Stadt entwickeln, sondern auch militärisch Alexandria vor etwaigen Angriffen schützen. Es verspricht eine sehr anspruchsvolle Kampagne zu werden und wir schauen uns die Karte einmal an. Wie schon erwähnt, befinden wir uns im Nildelta und zwar an der Küste zum Mittelmeer, die hier in unserer Karte im Norden liegt. Hier im Süden haben wir die im Intro erwähnten zwei Königsstraßen. Ja, und folgen wir dem Küstenverlauf Richtung Westen, sehen wir, dass wir hier den Küstenstreifen gut nutzen können. Hier können wir jede Menge maritimer Gebäude errichten. Wir haben auch hier größere und kleinere Inseln, die wir auch 
besiedeln und nutzen können. Ja, Im weiteren Verlauf haben wir dann hier kleinere Gewässer und Schilfvorkommen. Allerdings, die Karte ist eine Schlangengrube. Wir sehen hier Giftschlangen und im weiteren Verlauf hier nochmal. Aber auch jede Menge fruchtbares Land, was wir in der Wiesenwirtschaft kultivieren können. Ja, gehen wir mal weiter Richtung Süden. Haben wir hier weiter große Schilfvorkommen, allerdings auch wieder Giftschlangen und weitere wirklich große Flächen, die wir in der Wiesenwirtschaft nutzen können. Ein paar versprengte Felsgruppen und auch Wälder, allerdings nicht so viel. Ja, die Karte ist wirklich sehr, sehr groß, wo wir unsere Stadt gründen können. Dann schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Gerstenfarmen und wir können Fisch produzieren. An Rohmaterial haben wir nur Schilf. Herstellen können wir Schmuck, Bier, Leinen und Papyrus. Schauen wir mal nach unseren Handelspartnern. Alexandria ist hier an der Küste des Nildeltas und es besteht eine Handelsroute, nämlich mit Byblos. Byblos verkauft uns jede Menge Leinen, größere Mengen Fisch, Luxuswaren, Öl und Holz, kauft bei uns größere Mengen Papyrus und Kupfer. Enkomi auf Zypern verkauft uns größere Mengen Granatäpfel, Holz und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Getreide, Bier und Leinen. Athen verkauft uns größere Mengen Geschirr und Luxuswaren, kauft bei uns jede Menge Getreide und größere Mengen Gerste. Kyrene in Libyen verkauft uns jede Menge Edelsteine und Geschirr und größere Mengen Waffen, kauft bei uns jede Menge Papyrus, größere Mengen Stroh und geringe Mengen Sandstein. Menefer verkauft uns größere Mengen Geschirr, Flachs, Holz und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Ziegel, Gerste, Bier und Schmuck. Weiter südlich am Nil haben wir Medum. Midum verkauft uns größere Mengen Getreide und Schilf, kauft bei uns größere Mengen Holz und Sandstein. Die Stadt Gaza in Palästina verkauft uns größere Mengen Fleisch, Luxuswaren und Holz, kauft bei uns jede Menge Papyrus und größere Mengen Granatäpfel und Leinen. Auf dem Sinai haben wir Serabit el Khadim. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Edelsteine und Kupfer, Kauft bei uns größere Mengen Getreide. Weiter südlich am Nil haben wir Unit. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Fleisch, Geschirr, Flachs, Kalkstein und Granit. Kauft bei uns größere Mengen Stroh und Holz. Weit im Süden in Nubien haben wir die Stadt Buhen. Buhen verkauft uns größere Mengen Edelsteine, kauft bei uns größere Mengen Granatäpfel, Waffen und Leinen. Unser letzter Handelspartner ist Pinet am Roten Meer. Dieser Handelspartner verkauft uns jede Menge Edelsteine und größere Mengen Luxuswaren und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Granatäpfel und Papyrus. Ja, wir haben jede Menge Handelspartner und wir können eine große Produktpalette auch als Exporte anbieten. Vor allem Papyrus und Bier, aber auch Leinen, Waffen, Schmuck, wo wir die Rohstoffe importieren müssen. Ja, und vor allem auch Getreide und Gerste, die wir hier in großen Mengen anbauen können, sowie Fisch. Also jede Menge Ware, die hier entsprechend gehandelt werden kann. Wir haben zwei Gottheiten zu verehren, Reh und Pat, wobei Reh unser Schutzgott ist. Als Monument haben wir ein Mausoleum zu errichten. Als Grabbeigaben müssen wir vier Waffen, 1000 Einheiten Edelsteine und 800 Einheiten Luxuswaren ausliefern. Ja, und hier oben können wir sehen, zwölf Jahre Zeit haben wir, um alle Wertungen zu erreichen. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Der Großteil unseres Handels wird über den Seeweg 
abgewickelt. Das heißt, hier werden wir unsere ganzen Docks errichten. Allerdings haben wir weit im Süden die Ressource Schilf in großen Mengen und natürlich hier die Möglichkeit, Farmen zu errichten. Was ich vergessen habe, ist, dass wir ganz im Süden hier ein schmales Band haben, wo wir auch im fruchtbaren Nilschlamm Ackerbau betreiben können. Das heißt, die Rohstoffe sind genau am entgegengesetzten Punkt zu unserem Handelszentrum. Wir werden hier in der Mitte der Karte unser Hauptstadtgebiet aufbauen und hier an der Küste unsere Produktion etablieren mit den entsprechenden Docks und hier unsere Rohstoffe entsprechend produzieren. Und wir werden dann hier etwas mitteln und hier unsere Papyrusproduktion aufzubauen. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit der Gründung und dem Aufbau unserer Stadt Alexandria. Bevor wir jetzt mit dem Bau beginnen, müssen wir erstmal einige Giftschlangen hier einkästeln. Wir müssen nicht alle auf der Karte einkästeln, aber hier bei dem großen Schild vorkommen. Da müssen wir definitiv die Schlangen einkästeln, sonst können wir hier nicht genügend Material sammeln, ohne dass unsere Schilfsammler hier angegriffen werden. Die Geschwindigkeit dafür ganz nach unten setzen. Schon mal die kleinen Statuen aktivieren. Wir müssen hier relativ schnell arbeiten. Pausenmodus deaktivieren und dann ganz schnell bauen hier. So, das ist schon mal eingekästelt. Das nächste Schlangenrudel, was wir einkästeln müssen, ist hier in der Nähe des Immigrationspunktes, weil sonst unsere Einwander und auch unsere Händler hier dauernd belästigt werden. Dafür müssen wir den Wald etwas roden. Ja, und da ist eine einzelne. Ja, geh du mal zurück, das ist gar nicht schlecht. Ja, sehr gut, damit haben wir auch hier die Gefahr gebannt. Wie gesagt, die anderen Giftschlangen müssen wir nicht einkästeln, da wir dort nicht siedeln. Okay, jetzt können wir aber loslegen und unsere Stadt errichten. Dank einer üppigen Stadtkasse von 12.000 Dem konnten wir hier unser gesamtes Straßennetz schon planen und bauen. Wir haben zwei große Wohngebiete und hier ein kleines Wohngebiet in der Nähe unserer späteren Produktionsstätten. In der Mitte haben wir hier eine breite Magistrale, flankiert von zwei Flächen, wo wir später das Mausoleum und auch den Tempelkomplex errichten werden. Folgen wir dieser Magistrale, kommen wir hier zu diesem Übergang dieses kleinen Flusses. Ja, und diese Straße geht dann weiter bis zum fruchtbaren Nilschlamm. Wir legen jetzt noch die Lage der Unterhaltungseinrichtungen fest. Hier kommen unsere Pavillons hin und hier die Musikpavillons. Unser kleines Wohngebiet bekommt nur Musikpavillons und dann müssen wir natürlich diese noch mit Sperren sichern. Damit unsere Dienstleister und auch Arbeitsrekrutierer nicht unnötige Wege gehen, werden wir noch weitere Sperren errichten und zwar hier und hier an diesem Übergang. Ja, und dann können wir eigentlich schon die ersten Parzellen ausweisen. Wir beginnen hier auf der südlichen Landmasse, damit wir schnell unsere Rohstoffe produzieren können. Dann müssen wir natürlich hier auch direkt die Basics errichten. Ja, und wir sollten hier auch direkt Apotheken bauen. Wir sind ja in der Nähe der Sumpfgebiete. Da ist Malaria auch vorprogrammiert. Ja, und eine Zisterne brauchen wir natürlich auch. Ja, und dann können wir auch hier die anderen Wohngebiete entsprechend parzellieren. Wir werden jetzt erstmal nur die Längsseiten parzellieren. Wir brauchen ja nur 4000 Einwohner. Da brauchen wir jetzt nicht die Wohngebiete komplett parzellieren. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt auch hier überall die Basics errichten. 
Gut, dann können wir jetzt die Geschwindigkeit wieder auf 70% stellen. Beim Aufseher der Arbeitskraft in gewohnter Weise die Prioritäten verteilen. Etwas mehr Lohn zahlen und die Steuern erstmal auf Null. Ja, und dann bleibt uns jetzt erstmal nichts weiter übrig, als auf unsere neuen Bürger zu warten. Ja, in unserem kleinen Wohngebiet sind schon die Parzellen fast alle besiedelt. Wir sollten unserem Schutzgott Re schon mal einen Tempel errichten. Und Part bekommt jetzt erstmal einen Schrein. Und dann bekommt der Re auch schon einen Schrein. So, dann sollte er auch jetzt zufrieden mit uns sein. Ja, bevor wir jetzt mit der Papyrusproduktion beginnen, werden wir schon mal die ersten Lebensmittel herstellen. Und zwar durch Fischfang. Die Werft werden wir hier errichten. Hier kommen später unsere Docks hin. Ja, dann müssen wir jetzt unsere Fischereihäfen bauen. Da kann einer hier hin. Dann führen wir den Weg so hier rüber. Dann müssen wir aber auch hier eine Sperre errichten. Und wir sollten hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Hier aber auch. Ich möchte später hier diese Insel auch für die Fischerei nutzen, deswegen werden wir hier schon mal einen Fährhafen bauen. Ja, so. Ja, und dann haben wir die Möglichkeit hier noch Fischereihäfen zu bauen. Ja. Das sieht soweit ganz gut aus. So, dann hier auch Feuerwache und Architekturbüro. Hier müssen wir die Sperre versetzen. Die muss dann jetzt hier hin. Ja, und dann werden wir doch einfach hier schon mal ein Wegesystem aufbauen. Dann können wir hier eine kleine Siedlung errichten. Da reicht aber ein Ziehbrunnen. Basics nicht vergessen. Ja, mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und dann können wir jetzt hier auch noch mal ein paar Fischereihäfen bauen. Oh, das passt doch hier ganz gut hin. Oh, wunderbar. Ja, so gefällt mir das. Da können wir jetzt jede Menge Fisch hier produzieren. Ja, und da spartet auch schon der erste Karenträger mit seiner Ladung Fisch. Bauen wir hier das Silo auf. Und dann können wir auch den ersten Bazar errichten. So, ihr könnt jetzt hier entsprechend Fisch und Getreide einkaufen. Apropos Getreide. Der Nil hat ja hier die Flächen noch überschwemmt. Wir bauen aber schon mal zwei Arbeitslager auf. Und wir werden jetzt mit der Papyrusproduktion beginnen. Dafür hier auch nochmal eine Feuerwache und Architekturbüro. Ja, und hier kommen jetzt unsere Schilfsammelstellen hin. Drei Stück. Ja, und ihr seht, die Wege sind sehr kurz. Unsere Schilfsammler können hier ganz schnell den Rohstoff abernten. Dann bauen wir jetzt hier die ersten Papyruswerkstätten. Vier Stück. Ja, und dann können wir jetzt unser erstes Papyrus produzieren. Das Warenlager für Papyrus kommt hier hin. Ja, und wir haben kein Geld mehr, aber wir kriegen noch etwas. Wie viel kriegen wir denn? Oh, noch 5000 Deben vom Pharao. Gut, hier das Warenlager. 
nimmt jetzt Papyrus auf. Und dann können wir auch das erste Dock bauen. Was kommt hier hin? Die Handelsroute nach Byblos besteht ja schon und Byblos kauft unseren Papyrus. Dann können wir das jetzt entsprechend einstellen. Wo ist Papyrus? Dort. Okay. Sehr gut. Daniel hat die fruchtbaren Flächen freigegeben. Wir werden jetzt unsere Felder aufbauen. Dafür nochmal die Geschwindigkeit reduzieren. Ja, dann legen wir mal los. Wir konnten jetzt hier drei Gerstenfarmen und neun Getreidefarmen errichten. Das werden wir nachher noch hier ein bisschen erweitern. Aber jetzt reicht das, glaube ich, erstmal. Und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in Alexandria. Ja, und die ersten Papyruswerkstätten arbeiten schon. Der Weg zwischen Produktion und dem Warenlager ist recht weit. Allerdings ist die Entfernung so gewählt, dass wenn unser Karrenträger das Papyrus im Warenlager abgegeben hat und er wieder zur Produktionsstätte ankommt, die Produktion schon abgeschlossen ist, sodass er direkt wieder weiter die Ware zum Warenlager bringen kann. Damit arbeiten unsere Papyruswerkstätten so wirtschaftlich wie möglich. Darauf muss man nur so ein bisschen achten. Wir brauchen aber noch weitere Warenlager. So, dieses Warenlager hier wird später Geschirr annehmen. Das wird jetzt erstmal nichts annehmen. Und wir werden hier zwei Warenlager bauen. Eins für Bier. Und dieses hier für Gerste. So, und dann werden wir hier zwei Warenlager errichten. Eins für Getreide. Und eins für Stroh. Den Stroh können wir auch verkaufen. Ist zwar nicht so lukrativ, aber wir haben nun mal halt dieses Gut und dann können wir es auch entsprechend veräußern. So, das Silo wird natürlich jetzt das Getreide maximal holen, drei Viertel. So, und der Fisch kann... ein Viertel gefüllt werden. Und später werden wir genau auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Silo errichten. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Damit wir unser Stroh verkaufen können, brauchen wir die Handelsroute nach Kyrene. Und Kyrene kauft auch jede Menge Papyrus. Das ist sehr gut. Diese Handelsroute eröffnen wir. Eine Seeroute. Dann kann das Stroh auch schon mal entsprechend verkauft werden. Ja, und sobald wir das erste Bier im Warenlager haben, werden wir natürlich auch eine weitere Handelsroute eröffnen, um dieses Brot zu verkaufen. Wir sollten aber schon mal ein weiteres Dock bauen mit den weiteren Seehandelsrouten. So, und jetzt bauen wir aber auch für Part einen Tempel und auch nochmal für Reh. Ja, wir erweitern noch ein bisschen unsere Papyrusproduktion. Hier sieht man schon, wie unsere Karrenschieber mit Schilf warten, das Gut entsprechend abzugeben. Dann bauen wir hier nochmal vier Stück. Ja, und dann sollten wir hier aber auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro bauen. Ja, ich habe in unserem Produktionsgebiet auch ein bisschen was umgebaut. Wir mussten doch hier große Statuen bauen, damit die Attraktivität etwas besser wird. Ansonsten würden sich hier die Wohngebäude wirklich nicht weiterentwickeln. Dafür habe ich jetzt hier die Warenlager gebaut und entsprechend eingestellt. Dieses Warenlager nimmt jetzt Getreide an. Ja, und hier ist das Warenlager für die Gerste. Ja, und ihr seht, hier kommen die ganzen Warenlager hin und hier die Docks, da sind die Wege wirklich sehr kurz. Ja, man kann sehen, wie hier unsere Karrenschieber den Papyrus zu unserem Warenlager bringen. Das funktioniert und da sehen wir schon, 
unsere erste Ernte wird eingefahren, dann können wir auch jetzt die Brauereien schon bauen. Die werden wir hier errichten. Und dann bauen wir das aber noch ein bisschen um. Ja, und das Stroh ist auch schon direkt verkauft worden. Die ersten Brauereien arbeiten auch schon. Das gefällt mir. Ja, jetzt wo wir auch Bier verkaufen können, sollten wir die Handelsroute eröffnen. Menefair kauft unser Bier, das ist sehr gut, und verkauft uns auch Flachs, damit wir später Leinen produzieren können. Die Handelsroute ist nicht ganz so teuer, 290 Deben, auch wieder eine Seeroute. So, dann können wir das Bier jetzt auch verkaufen. Und dann brauchen wir auch wieder ein Dock. Ja, sehr gut. Ich denke mir mal, der Anfang ist gemacht. Wir werden jetzt anfangen, unsere Kriegsflotte aufzubauen. Dafür müssen wir etwas Holz importieren. Oh, die ersten Malariafälle. Wo denn? Ah, hier. Oh, da ist ja auch unsere Apotheke abgebrannt. Das ist natürlich nicht so schön. Das sollten wir jetzt mal eben schnell hier beheben. So. Ja, und für nächstes Jahr wieder eine gute Überschwemmung. Sehr gut. Ja, dann bauen wir direkt noch ein Arbeitslager auf. Und auch nochmal weitere Getreide und Gerstenfarmen. Ja, damit haben wir jetzt auch hier die Produktion von Getreide und Gerste erhöht. Ja, das erste Bier ist im Warenlager, ist auch gerade verkauft worden. Gut, dann beginnen wir jetzt, Holz zu importieren. 200 Einheiten. Das Warenlager, wo das Stroh eingelagert wird, wird auch Holz annehmen. Und dann bauen wir unseren ersten Kriegshafen. Der kommt hier hin. Ja, das Holz ist direkt eingekauft worden und schon haben wir Schulden, aber wir haben Papyrus gerade verkauft. Das hat jetzt doch ganz gut geklappt. Ja, mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, unser erstes Kriegsschiff ist schon entsprechend gebaut worden. Super, aber unsere Stadtkasse ist echt ziemlich mau. Ich werde mal folgendes probieren. Ich werde mal hier die Sperren aufheben. Vielleicht haben ja dann unsere Papyrus-Werkstätten besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja, und jetzt sollten wir auch tatsächlich mal dafür sorgen, dass wir Arztpraxen bauen. Die ersten Krankheiten brechen aus. Ja, okay, hier. Dann bauen wir mal eine Arztpraxis hier auf. Und hier sollten wir das jetzt auch mal dringend machen. So, und hier natürlich auch. Oh je, hier ist die große Krankheit ausgebrochen. Ja, dann errichten wir den nächsten Bazar, und zwar hier, im großen Wohngebiet. Ja, mit Papyrus können wir jede Menge Geld verdienen. Wir errichten den nächsten Kriegshafen. Ich möchte drei Kriegshäfen haben. Oh. Hier passt noch einer gut hin. Ja, und Reh ist erzürnt. Das ist schlecht. Schnell einen Tempel bauen für ihn. Dann bauen wir jetzt mal hier für Reh einen Tempel auf. Und auch noch einen Schrein. Dann bauen wir direkt ja, zwei auf. Und dann bauen wir noch einen für Part. Ja, und unsere nächste Ernte wird eingefahren. Das ist auch gut so. Unsere Brauereien haben überhaupt keinen Rohstoff mehr. Dann bauen wir jetzt auch das zweite Silo auch schon auf. Das kommt natürlich genau hier auf der gegenüberliegenden Seite hin. So, und das kann jetzt ja auch entsprechend Getreide fordern. Oh, drei Viertel und Fisch wird ein Viertel angenommen. Nahrungsmittel haben wir jetzt erstmal mehr als genug. Das ist gut. Ja, ich errichte jetzt meinen dritten Kriegshafen. Ich denke mal, dann haben wir aber auch genug. Der kann hier hin, auf unsere Insel, wo wir den Fischfang betreiben. 
Ja, und wir sehen, dass hier das Silo jetzt auch gefüllt ist. Da will ich aber hier gerne auch noch mal eine Feuerwache und ein Architekturbüro haben. Dann können wir jetzt hier auch den Bazar errichten. Ja, und wir können, glaube ich, auch die Überproduktion von Fisch verkaufen. Dafür brauchen wir wieder ein Warenlager. So, dann kann hier Fisch eingelagert werden. Können wir den Fisch verkaufen? Ja, für Fisch haben wir im Moment noch keinen Händler, aber das wird sich wahrscheinlich auch gleich ändern. Ja gut, dass wir unsere Kriegsflotte aufgebaut haben, denn wir wären von einem phönizischen Heer bedroht, das in acht Monaten unsere Stadt angreifen wird. Die Phönizier werden uns vom Meer her angreifen, von daher ist es jetzt wirklich gut, dass wir unsere Kriegsflotte so gut aufgebaut haben. Wir haben auch jede Menge Geld. Wir könnten noch einen vierten Kriegshafen bauen. Aber ich denke mir mal, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Das muss jetzt erstmal sich hier ein bisschen verbessern. Ich habe schon wieder die Prioritäten ändern müssen. Bei Religion hatten wir wieder keine Mitarbeiter. So, sobald wir wieder genug Arbeitskräfte haben, bauen wir noch den vierten Kriegshafen. Ja, und nach dem Angriff der Phönizia, den wir hoffentlich zurückschlagen können, fangen wir an, unseren Sandstein zu importieren. Ja, einen Kriegshafen baue ich jetzt noch. Der Arbeitsmarkt hat sich regeneriert. Sechs Monate Zeit haben wir nämlich noch, bis die Phönizia uns angreifen. So, dann können wir hier den Kriegshafen noch bauen und hier werden wir nachher noch weitere Fischereihäfen errichten. Ach, das sieht doch alles ganz gut aus. Bauen wir noch ein paar Brauereien. So zwei Stück, denke ich mir mal. Bauen wir noch hier auf. Ja, und wir können sehen, dass hier in den beiden Wohngebieten jetzt auch Nahrungsmittel angekommen sind. Das verbessert sich jetzt hier auch. Ja, und unsere Papyruswerkstätten sind alle in Betrieb. Das gefällt mir sehr gut. Es kann eine Handelsroute eingerichtet werden. Und zwar nach On, da es diplomatische Vermittlung gab. Sehr schön. Schauen wir mal nach unserem neuen Handelspartner. On verkauft uns größere Mengen Granit, Kalkstein und Sandstein. Kauft bei uns Fisch und Bier in größeren Mengen. Ja, da haben wir unseren Handelspartner, der uns den Sandstein verkauft und Fisch bei uns kauft. Handelsroute wird eröffnet, eine Landroute. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt den Fisch verkaufen. Ja, den Sandstein werden wir gleich importieren, sobald wir den Kampf gegen die Phönizier gewonnen haben. So, die Silos müssen wir natürlich jetzt einstellen, dass Fisch gefordert wird. Ein Viertel. Hier auch. Sonst kommt kein Fisch mehr ins Silo. Ja, wir haben gerade gut verdient. Bevor der Angriff kommt, werden wir noch unseren Festplatz schnell errichten. Den Festplatz errichten wir hier. Ich habe ja extra diesen Bereich freigehalten. Sehr schön. So, da muss aber hier auch die Sperre gebaut werden. Ja, und die nächste Handelsroute kann eingerichtet werden zur Oase Baharia. Auch hier gab es diplomatische Vermittlungen. Ja, die Oase Baharia verkauft uns jede Menge Sandstein und größere Mengen Granatäpfel. Kauft bei uns größere Mengen Fisch, Stroh und auch Schilf. Ja, auch diese Handelsroute eröffnen wir, die natürlich eine Landroute ist. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt doch bald mit dem Import von Sandstein beginnen. Hier dieses Flackern auf der Karte sind die Phönizier, die auf dem Weg zu uns sind. Ja, wir verdienen richtig gut Geld. Das macht Spaß. Die nächste Ernte kommt. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir tatsächlich schon mit dem Import von Sandstein. Wir brauchen ja 240 Blöcke davon. Ja, ein Monat Zeit bleibt uns jetzt noch, bis das phönizische Heer uns angreift. Okay, wir warten doch mit dem Import von Sandstein. Wir positionieren mal unsere Kriegsflotte. So, und zwar hier. 
schön mittig. Oh, das eine Kriegsschiff wird noch gerade gebaut. Hoffentlich ist es dann soweit fertig. So, wir kommen mal hier rüber. Und ihr kriegt jetzt alle den Befehl Position halten. Ja, da ist es noch fertig. Just in time. Die Phönizier greifen an. Wir schauen mal eben wo. Also ich weiß, dass sie zu Wasser angreifen. Da sind sie. Okay. Wir haben hier ein Transportschiff und drei Kriegsschiffe. Okay, mal die Geschwindigkeit runtersetzen. Dann positionieren wir jetzt noch eben unser viertes Kriegsschiff. Komm du mal her, du kannst hier hin. Ja, und die Besatzung unserer Kriegsschiffe sind so gut ausgebildet, dass sie erstmal das Transporterschiff angreifen. Das ist sehr gut. Und jetzt müssen wir ein wenig beginnen, unsere Kriegsschiffe hier etwas zurückzuziehen. Das ist ja unsere Taktik. So langsam weggleiten. Das ist zwar ein bisschen anstrengend. Ja, und mitten im Kampf wird uns mitgeteilt, dass die Handelsroute nach Byblos nicht mehr existiert, da das phönizische Heer diese Stadt angegriffen hat. Okay, damit kann ich jetzt leider nichts anfangen. So, hier müssen wir weiter zurück. Ja, da muss man immer aufpassen. Die phönizischen Schiffe sind nämlich sehr stark. Aber das Transporterschiff haben wir schon ausgeschaltet. Sehr gut. Ja, und ihr hört, die Musik hat sich gar nicht geändert. Also so stark ist der Angriff jetzt nicht. Allerdings sind die Kriegsschiffe der Phönizier doch sehr hartnäckig. So, sie setzen sich wieder in Bewegung, nachdem sie etwas verharrt haben. Ja, und wir kriegen wieder eine super Überschwemmung. Das ist super. Zweimal super. Ich hoffe, es wird auch hier ein super Erfolg, dass wir die Phönizier schlagen. Ja, das erste Kriegsschiff der Phönizier ist zerstört worden. Sehr gut. So, hier müsst ihr rüber. So, dann kommt ihr doch mal hier hin. Ja, es ist eine elendige Klickerei und Verschieberei hier unserer Schiffe. Aber... So verlieren wir wenigstens keins. Oh, hier muss ich ganz schnell den und den versetzen. Ja, und ihr seht, es dauert ziemlich lange, bis wir hier das feindliche Schiff der Phönizier tatsächlich mal versenken können. Das zweite Kriegsschiff der Phönizier ist zerstört. Dann können wir das letzte Schiff auch tatsächlich jetzt mal angreifen. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ja, wir haben den Angriff erfolgreich abgewehrt. Ihr könnt repariert werden. Ja, und der Preis für Getreide ist erhöht worden. Gut, exportieren wir jetzt im Moment noch nicht. Wir werden aber jetzt, bevor wir Sandstein einkommen, noch unser Heer aufbauen. Das möchte ich nämlich auch noch. Dafür brauchen wir den Drillplatz. Der kann hier hin. Wo bauen wir ihn hin? Bauen wir ihn hier hin. Und natürlich die Akademie. Die können jetzt hier hingebaut werden. Und dann brauchen wir das erste Fort, nämlich die Bogenschützen. Das können wir direkt hier hinbauen haben es unsere Soldaten nicht so weit. So, jetzt können wir aber anfangen, unseren Sandstein zu importieren. Für den Import von Sandstein wende ich einen kleinen Trick an. Hier an dieser Straße baue ich eine kleine Siedlung. Hier muss natürlich eine Sperre hin. Und hier auch. Weil ich brauche jetzt erstmal nur den Sandstein, um überhaupt ein Mausoleum zu errichten. Da der Sandstein über eine Landroute importiert wird, macht es natürlich Sinn, ist direkt hier an dieser Straße die Warenlager zu errichten, wo unsere Händler der Landrouten auch entsprechend schnell da sind. 
Die Warenlager habe ich jetzt alle schon auf Sandstein eingestellt. Natürlich brauchen wir hier Feuerwache und Architekturbüro und auch einen Polizeiposten. Und eine Apotheke brauchen wir hier auch. Einen Arzt brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Aber ich glaube, die Sperre setze ich hier hin. So. Und sobald wir unser Mausoleum errichtet haben, reiße ich das hier alles ab und dann werden wir unseren Sandstein direkt bei unserer Stadt importieren. Ja, ein kleiner Trick, damit es hier relativ schnell vonstatten geht, was den Import betrifft. Da kommen auch schon die ersten neuen Bürger für die paar Parzellen. Wir importieren Sandstein. 240 Blöcke brauchen wir. Gut. Ja, das haben wir auch schon etabliert. Wunderbar. Bauen wir nochmal Brauereien. Ja, und jetzt errichten wir auch mal die ersten Unterhaltungseinrichtungen. Musikpavillon. So, und die Jonglierschulen errichten wir hier. Ja, wir eröffnen jetzt mal die Handelsroute nach Gaza. Hier können wir Leinen auch verkaufen. Auch eine Seeroute. Aber wir werden jetzt mit der Leinenproduktion beginnen. Die Leinenproduktion werden wir hier aufbauen. Ja, wir brauchen das Warenlager für den Flachs. Das werden wir hier etablieren. Beziehungsweise wir werden hier jetzt Fisch einlagern. Und hier den Flachs. Da die Webereien hier hinkommen. Dann den Flachs importieren, 800 Einheiten. Das Leinen können wir dann komplett verkaufen. So, dieses Warenlager hier, wo wir später Geschirr einkaufen, wird auch Leinen annehmen. Oh, ein Geschenk des Pharaos. Und zwar 72 Blöcke Sandstein. Und oh, das ist ja super. Ja, dann haben wir doch jetzt jede Menge Sandstein schon geschenkt bekommen. Ja, dann können wir direkt weitere Warenlager bauen. Sehr gut. Ja, mit dem Geldsegen baue ich doch jetzt mal meinen persönlichen Wohnsitz. Den werden wir hier hinbauen. Dafür müssen wir eine kleine Änderung durchführen. Und zwar so. Ja, finde ich schick. So muss das sein. Dann können wir hier noch Gärten gebaut werden. So, und das machen wir ja auch doppelt. Genau so. Ja, und dann entwickeln sich ja auch unsere Wohngebäude weiter. Wir müssen aber auch hier diese Straße natürlich doppelt ausführen. Ja, wir können auch den ersten Pavillon bauen. Oh ne, ich glaube, damit können wir noch ein bisschen warten. Wir können allerdings schon mal zwei Konservatorien bauen. Ja, mit der wachsenden Bevölkerungszahl müssen wir natürlich auch unsere Getreideproduktion anpassen. Wir haben zwar immer noch ein bisschen Fisch, was wir hier entsprechend zur Verfügung stellen können, aber würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir ja im fruchtbaren Nilschlamm die letzten Flächen mit Feldern versehen. Ja, im Moment nicht möglich, aber ein Arbeitslager können wir hier bauen. Unsere Gottheiten sind zufrieden, Gott sei Dank. Ja, und hier haben wir immer noch ein kleines Problem. Hm, weiß man nicht weswegen. Ja, aber unsere Wohngebäude sind schon so weit entwickelt, dass wir die Steuern jetzt eintreiben können. Bauen wir unseren Dorfpalast. Der kommt natürlich dann in dieses Wohngebiet hier hin. Und zwar gleiches System wie bei meinem Wohnsitz. 
So. Oh, die erste Forderung von der Stadt Menefer. 900 Einheiten Getreide in 10 Monaten. Ich glaube, wir haben Getreide gerade eingefahren. Ja, wunderbar. Kann verschickt werden. Sehr schön. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Dann können wir jetzt die Steuereintreiberbüros errichten. Ja, und wieder eine gute Überschwemmung nächstes Jahr. Fantastisch. So macht das Spaß. Und dann können wir die Steuern auf 8% stellen. Ups, 8%. So, der Nil hat sich zurückgezogen. Wir werden jetzt hier die letzten Felder noch bauen. Das war's. Mehr können wir jetzt hier an Feldern nicht errichten. Wir werden dann später hier in der Wiesenwirtschaft Getreide und Gerste anbauen. Ja, ich finde, alles läuft doch momentan fantastisch. Unsere Stadtkasse sieht super aus. Da können wir direkt noch mal ein paar Schweine bauen. Ja, und ich denke mal, wir können auch noch mal Webereien bauen. Ja, ein Stück, wunderbar. Haben wir das doch auch. So, wir sollten aber auch schon unsere Gilden errichten. Ja, wir bekommen die erste militärische Forderung. Und zwar ist die ägyptische Armee in einer schweren Schlacht bei der Stadt Serabil el khadim verwickelt. Und wir sollen Truppen innerhalb der nächsten neun Monate zur Verfügung stellen. Gut, und die Königreichswertung steigt, da wir das Getreide nach Menefer geschickt haben. Gern geschehen. Ja, dann errichten wir unsere Gilden jetzt. Und zwar eine Zimmermannsgilde. Und dann können wir zwei Steinmetzgilden bauen. Ja, das passt soweit ganz gut. Eine kleine Truppe wagt den Angriff auf Serabit el Khadim. Ja, und dann können wir hier unsere Bogenschützen doch... Losschicken. Ja, aber ich möchte gerne noch die Infanterie ausbilden. Dafür brauchen wir ein Warenlager, um Waffen zu produzieren. Dieses Warenlager hier kann jetzt Kupfer und Waffen annehmen. Für Kupfer brauchen wir noch einen Handelspartner. Ja, das wäre jetzt Enkomi. Enkomi kauft auch noch Bier und Leinen und Getreide. Das ist sehr gut. Diese Handelsroute eröffnen wir. Und dann können wir das Kupfer jetzt einkaufen. 200 Einheiten. Ja, machen wir 400. Sollten reichen, dann bauen wir jetzt hier unsere zwei Waffenschmieden auf. Die passen hier hin. Ja, und das Fort für die Infanterie kommt direkt hier neben. Sehr gut. So, das sieht auch ganz gut aus. Wie viel Sandstein haben wir denn jetzt mittlerweile? 168. Naja, gut. Ja, wir brauchen Zahnarztpraxen für unsere Kulturwertung. So, und dann wollen wir hier noch die weiteren Fischereihäfen, die wollte ich ja noch gebaut haben. So, und dann kommen hier auch nochmal Schreine hin. Ja, und mittlerweile haben wir die 3000 Einwohnermarke geknackt. Ja, ich denke mir mal, finanziell brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Da bin ich sehr zufrieden. Wir werden jetzt mal hier unsere Wohngebiete mal ein bisschen verschönern. Wir können schon mal die Gerichte bauen. Ja, und wir sollten auch den zweiten Bazar bauen. Oh, wieder eine hervorragende Überschwemmung. Okay, den zweiten Bazar bauen wir direkt hier neben. So, und dann können wir hier auch entsprechend diese einstellen. Ja, sobald wir den Sandstein für unser Mausoleum vollzählig haben, werden wir auch anfangen, Geschirr zu importieren. Ja, und die Helden kehren zurück. Unsere Bogenschützen haben den Kampf bei Serabid el Khadim gemeistert. Sehr gut.
Wir bekommen eine neue Forderung von der Oase Baharia. 800 Einheiten Getreide in neun Monaten. Okay, ich glaube, Getreide haben wir. Ja, sehr gut. Können wir verschicken. Ich errichte hier in unserem Produktionszentrum schon mal zwei Warenlager, die auch Sandstein aufnehmen können. Wenn wir nachher die 250 Blöcke Sandstein haben und wir das Mausoleum errichten können, kann dann hier der übrige Sandstein eingelagert werden. Ja, und wir bekommen ein Geschenk, und zwar die Stadt On schenkt uns 45 Blöcke Sandstein, da unsere Truppen bei Serapid el dem erfolgreich waren. Ja super, nehmen wir gerne an. Dankeschön. Ja, wie viel Sandstein haben wir denn jetzt? Ja, es fehlen noch ein paar Blöcke, aber nicht mehr viel. Ja, und ich baue jetzt nochmal zwei Arbeitslager hier hin, damit unsere Baustelle des Mausoleums auch gut mit Arbeitskräften versorgt ist. Das dauert ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr lange. Ja, und wir haben die 240 Blöcke Sandstein endlich im Lager. Wunderbar. Wir platzieren jetzt unser Monument. Das passt nämlich jetzt genau hier rein. Ja, und dann kann jetzt hier mit dem Bau begonnen werden. Wir reißen hier alles ab. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Getreide zur Oase Baharida geschickt haben. Sehr schön. Ja, jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo wir Geschirr importieren. Da werden wir jetzt mal 600 Einheiten, ups, verkehrt rum, 600 Einheiten einkaufen. Ja, und dieses Warenlager hier werden wir noch für Geschirr freigeben. Ja, und dann denke ich mir mal, haben wir genug Geld, um unseren Tempelkomplex für Re zu errichten. Passt hier genau rein? Wunderbar. Ja, dann entwickeln sich auch unsere Wohngebäude weiter. Da werden wir jetzt noch mal ein paar Verschönerungen durchführen. Ja, und Part ist glücklich mit uns. Er sorgt dafür, dass der Haften wie bei Juweliere mit Rohmaterial gefüllt sind. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt hier auch schon mal die Pavillons errichten. Ja, Geschirr ist auch schon im Warenlager. Dann können wir hier schon mal in diesem Wohngebiet das Geschirr freigeben. Ja, beginnen wir jetzt hier mit dem Bau unserer ersten Farmen in der Wiesenwirtschaft. Führen wir hier schon mal die Straße raus und dann brauchen wir natürlich als erstes unseren Wasserheber. So, und dann errichten wir hier eine kleine Siedlung. Oh, das müsste eigentlich hier gut passen. Ja, und auch mit den nötigsten Dienstleistungen ausstatten. Und dann bauen wir jetzt mal die ersten Getreidefarmen hier auf. Und da müssen wir aufpassen, dass wir den Bewässerungsgraben hier auch rausziehen. Und so. Ja, dann können wir hier doch schon eine Apotheke bauen. Und auch nochmal ein paar Schreine. Ja, und die nächste Überschwemmung wird wieder perfekt sein. Das läuft sehr gut. Da haben wir bis jetzt immer gute Überschwemmungen gehabt. Ja, dann können wir hier dieser Siedlung auch einen Tempel gönnen. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Pharaos. 37 Blöcke Sandstein, da wir etwas Hilfe gebrauchen könnten. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Nehme ich gerne an. Ja, alles läuft im Moment sehr gut. Ich denke mir mal, wir werden gleich mit dem letzten Exportgut beginnen, nämlich Schmuck. Aber da können wir jetzt noch mal ein bisschen warten. Wir verschönern weiter unsere Stadt. Das mache ich ja am liebsten.
Ja, und ihr seht, dieses Wohngebiet hat sich hier auch super entwickelt. Geschirr ist schon angekommen bei unseren Bürgern. Wir füllen jetzt das Zentrum dieses Wohngebiets mit den letzten Dienstleistungseinrichtungen, nämlich Schreibschule und Einbalsamierungshaus. Wir bekommen eine neue Forderung von der Stadt Menefer. 600 Einheiten Bier in sechs Monaten. Ja, und 900 Einheiten Schilf in 10 Monaten, da wir den Sandstein angenommen haben. Okay, ja, hier hat es leider gebrannt in diesem Wohngebiet. Da habe ich vergessen, die Sperre beim Pavillon zu errichten. Das hat dann schon solche Auswirkungen hier. Ärgerlich. Gut, schauen wir einfach nach dem Bier. Das Bier müssen wir hamstern. Ja, wir müssen jetzt hier ein Warenlager bauen. Das kann hier hin. Und das soll das Schilf aufnehmen. Wo ist er? Ja. Gut, und dann können wir das hamstern. Aber das sollte, glaube ich, schnell im Warenlager sein. So, hier baue ich eine Sperre auf. Weil unser Wasserheber ist immer noch nicht in Betrieb. Na, jetzt ist er im Betrieb. Super. Dann müssen wir noch hier diese Farmen anschließen. Was heißt Farmen? Die eine Farm hier. So, und dann bauen wir auch hier jetzt ein Silo auf. Und dieses Silo wird jetzt für diese kleinen Siedlungen hier Getreide fordern. Oh ja. Die Hälfte reicht aber. Ja, das Bier haben wir im Warenlager, kann verschickt werden. Ja, und das Warenlager für Schilf ist jetzt auch schon aktiv. Da sind wir schon 200 Einheiten eingelagert. Ja, und das Bier können wir wieder nutzen und verkaufen. Allerdings lassen wir jetzt mal 400 Einheiten für unsere Stadt im Warenlager. Ja, und hier unsere Farmen in der Wiesenwirtschaft sind auch schon alle in Betrieb. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt in dem anderen Wohngebiet auch das Geschirr freigeben. Und auch hier Schreibschule und Einbalsamierungshaus bauen. So, dann können hier auch nochmal Tempel gebaut werden. Ja, ihr bekommt euer Schilf. Nämlich jetzt. Gut. Dann kann das wieder genutzt werden und wir verschicken die Forderung. Sehr gut. Ja, wir können jetzt hier in den Wohngebieten nochmal einen zweiten Arzt errichten. Ja, und dann müssen wir jetzt nochmal Tanzschulen errichten, sehe ich gerade. Die passen doch hier noch rein. Ja, da passt auf jeden Fall einer rein, aber hier müssen wir das ein bisschen verändern. Aber so passt es dann jetzt auch. Ja, läuft doch alles wunderbar und die Königreichswertung steigt, da wir das Schilf nach Menefer gebracht haben. Wie sehen eigentlich unsere Wertungen aus? Ja, Kultur haben wir geschafft. Ja, Wohlstand steigt jetzt auch. Monumentwertung, da müssen wir eigentlich auch noch unsere Grabbeigaben ausliefern. Ja, und die Königreichswertung sieht auch sehr gut aus. Ja, mittlerweile ist unser Fort der Infanterie gefüllt und wir haben... Waffen im Warenlager. Waffen können wir auch verkaufen, aber wir müssen auch Waffen ausliefern. Von daher können wir jetzt die Waffen, die wir im Warenlager haben, verschicken und jetzt dieses Exportgut auch entsprechend verkaufen. Allerdings brauchen wir dafür noch eine Handelsroute. Das wäre in dem Fall Buhen. Buhen kauft auch Leinen bei uns. Diese Handelsroute eröffnen wir. Es ist eine Seeroute. Und dann können wir jetzt die Waffen verkaufen. Ja.
Ja, und jetzt beginnen wir auch mit dem letzten Exportgut, nämlich Schmuck. Wir brauchen ja Schmuck und Edelsteine auch noch als Grabbeigabe. Unsere Schmuckproduktion werden wir hier bei den Webereien etablieren. Ein Warenlager für Edelsteine und für Schmuck. Und dann würde ich jetzt hier, ja, bevor wir hier unsere Juweliere aufbauen, bekommen wir ein Geschenk des Nachbarn, und zwar von Menefer, da wir das Bier zur Verfügung gestellt haben. Wir bekommen 1000 Einheiten Edelstein. Naja, das passt ja wunderbar. Ich hoffe nur, dass mein Warenlager jetzt hier gleich aktiv ist. So, und dann bauen wir jetzt hier zwei Juweliere auf und dann können wir die Straße hier so bauen. Beziehungsweise wir werden die Feuerwache und das Architekturbüro hier hinbauen. Dann können die hier abgerissen werden. Und noch ein Schrein für Reh. Die 1000 Einheiten Edelsteine nehmen wir natürlich gerne an. Vielen Dank. Ja, und die können wir auch direkt als Grabbeigabe verschicken. Sehr gut. So, dann kaufen wir jetzt auch Edelsteine ein. Oh, für zwei Juweliere reichen 600 Einheiten. Ja, und die Luxuswaren können wir auch komplett verkaufen. Ja, fantastisch. Es läuft wunderbar. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Das macht aber nichts. Ihr seht, wie viele neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Hier dieses Wohngebiet hat sich nämlich auch wunderbar entwickelt. Wir bekommen die nächste Forderung. In der Oase Baharia herrscht eine Hungersnot. 600 Einheiten Granatäpfel in sieben Monaten sind gefordert. Okay, die Granatäpfel müssen wir einkaufen. Hier das Warenlager, wo wir Bier einlagern. Kann Granatäpfel annehmen. Ja, schnell die Granatäpfel importieren. 600 Einheiten brauchen wir ja nur. Das sollte ja schnell im Warenlager sein. Ja, auf der südlichen Landmasse ist das Silo jetzt auch mit Getreide gefüllt. Ja, ihr müsst euch etwas gedulden mit euren Granatäpfeln. Ihr bekommt sie ja. Wir errichten jetzt hier auch Basare. Hin. So, und die werden jetzt nur Getreide einkaufen, damit hier diese Wohngebiete sich auch weiterentwickeln können. Ja, und ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Getreidefarmen. Die Forderung nach den Granatäpfel kann erfüllt werden. Eben noch schnell hier den Rest an Sicherungseinrichtungen bauen. Den Import von Granatäpfel stoppen und die Forderung verschicken. Ja und der Bau unseres Mausoleums schreitet auch wunderbar voran. Wir haben mittlerweile schon 54% des Bauvorhabens abgeschlossen. 104 Blöcke Sandstein, also 26 Ladungen, werden noch benötigt. Ja, alles läuft doch momentan prächtigst. Ja, und schon wieder kriegen wir ein Geschenk. 47 Blöcke Sandstein, da wir die Granatäpfel den Hungernden in der Oase Baharia zur Verfügung gestellt haben, nehmen wir gerne an. Ach, wunderbar, da brauchen wir ja keinen Sandstein einzukaufen. Ja, ich würde sagen, starten wir die nächste Entwicklung. Hier in diesem Wohngebiet werden wir jetzt das Bier freigeben. Ja, und dann müssen wir aber auch noch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen mit den ganzen neuen Bürgern, die hier in unsere Stadt dann einwandern. Wir könnten, ja im Moment brauchen wir keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wir haben nämlich eigentlich zu wenig Mitarbeiter, aber das wird sich jetzt bald ändern. Ich verschönere unsere Stadt weiter. Ich 
Die Stadtkasse gibt das ja her, dass wir hier Alexandria auch so ausbauen, wie es gewünscht ist, nämlich großartig. Wir bekommen die Mitteilung, dass wieder ein phönizisches Heer auf dem Weg zu unserer Stadt ist. In sechs Monaten wird sie uns erreichen. Aber da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Wir haben ja vier Kriegsschiffe. Ja, und ihr seht, das Wohngebiet hier hat sich prächtigst entwickelt. Wir haben hier mittlerweile schon die geräumigen Residenzen. Das Sonderziel, zwölf gewöhnliche Residenzen zu entwickeln, haben wir damit auch schon geschafft. Ja, und das Bevölkerungsziel ist erreicht. Wir haben über 4000 Einwohner in Alexandria. Ja, und mit dem Ausbau unserer Getreideproduktion werden wir jetzt auch Getreide exportieren. So, dann werden wir mal so viel exportieren, dass wir in den Warenlagern immer 1000 Einheiten haben, um die Silos entsprechend zu füllen. Mittlerweile brauchen wir nur noch 24 Blöcke Sandstein. Wir werden das Limit schon mal auf 24 Blöcke einstellen. So. Ja, und dann kann dieses Warenlager hier auch Getreide entsprechend annehmen. Weil wir bauen jetzt noch weiter die Getreideproduktion aus. Ja, und für das nächste Jahr wieder eine perfekte Überschwemmung. Ja, wir werden jetzt hier noch eine Arztpraxis bauen. Die brauchen wir. Und dann werden wir hier den Weg weiterbauen. Und wir müssen natürlich auch unser Bewässerungsgraben entsprechend weiterbauen. Der kann hier rausgeführt werden. Und hier. Ja, und dann bauen wir mal noch weitere Getreidefarmen. Wenn wir jetzt hier in die große Produktion bzw. in den großen Export starten. Ich baue mir aber auch hier nochmal zwei Gerstenfarmen auf. Ja, ein Monat bleibt uns noch, bis das phönizische Heer uns wieder angreift. Wir positionieren wieder mal unsere Kriegsplatte. Ja, unsere Kriegsflotte steht parat. Wir werden jetzt hier wieder den Befehl geben, Position halten. Ja, es ist wieder soweit. Die Phönizier greifen uns an. Wir schauen mal, wo. Ja, das wusste ich. Deswegen habe ich hier entsprechend unsere Schiffe positioniert. Jetzt sollten wir aber die Geschwindigkeit auch mal ganz schnell auf 30% stellen. Und jetzt machen wir das Spielchen wieder, wie beim ersten Angriff. Stück für Stück ziehen wir uns immer wieder zurück, bis wir alle Kriegsschiffe der Phönizier versenkt haben. Du kommst schon mal hier rüber. So, du musst da oben aus der Ecke jetzt mal raus. Uh, das war jetzt gerade etwas knapp. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, hier die Schiffe entsprechend zu aktivieren. Ja, das erste Kriegsschiff der Phönizier haben wir schon versenkt. Sehr gut. Ja, kein Transporterschiff des Feindes ist aufgetaucht. Nur die Kriegsschiffe. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, den Kampf kriegen wir jetzt sehr schnell hier geregelt. Im Moment verharren ja wieder unsere Feinde. Die Kriegsschiffe der Phönizier sind doch recht stark. Aber nicht stark genug. Das zweite Kriegsschiff ist zerstört. Ja, und das letzte werden wir jetzt auch direkt angreifen. Ja, und das letzte Kriegsschiff ist versenkt worden. Und wir kriegen die nächste militärische Forderung. Unsere Truppen werden bei einer Schlacht bei der Stadt Basette benötigt in sieben Monaten. So, erstmal hier unsere Kriegsschiffe wieder zurückschicken. Geschwindigkeit jetzt wieder auf unsere normalen 70 Prozent. Ja, und eine kleine Truppe war kein Angriff. Da können wir wieder unsere Bogenschützen hier losschicken. Die sind ja schon sehr routiniert. Ja, und jetzt hier das zweite Wohngebiet werden wir jetzt auch weiterentwickeln. Hier kann jetzt auch ein Bier eingekauft werden. 
Ja, und ihr seht, dass wir schon jede Menge an Einwohner in Alexandria haben. Und da müssen wir mal schauen, ob wir nicht eventuell nachher ein paar Gebäude abreißen. Vorerst baue ich aber noch weitere Getreidefarmen. Bei unserem Mausoleum werden die finalen Arbeiten durchgeführt. Die Außenanlagen werden gerade hergestellt. Ja, Sandstein brauchen wir jetzt nicht mehr zu importieren. Den können wir jetzt exportieren. Das, was wir auf jeden Fall noch auf Lager haben. Wir haben es geschafft. Das Mausoleum für Alexander dem Großen ist fertiggestellt. Super. Ja, ich glaube, wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Kampagne. Ja, die Wohlstandswertung stagniert. Das hängt damit zusammen, dass wir hier dieses Wohngebiet nicht weiterentwickelt haben. Ja, wir werden jetzt hier auf der südlichen Landmasse noch ein paar Verschönerungen durchführen. Dass sich hier diese Gebäude auch wirklich komplett entwickeln. Ja, und hier dieses Wohngebiet, wir werden es nicht weiterentwickeln, sonst haben wir wirklich zu viele Bürger in Alexandria. Ich muss ja noch die ganzen Arbeitsplätze dafür zur Verfügung stellen. Aber vielleicht reicht das ja. So, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen um. Die Gilden brauchen wir nicht mehr. Ich würde jetzt hier noch eine Brauerei bauen. Das passt ja auch genau hier hin. Und dann bauen wir die Straße hier so weiter. Und wieder eine hervorragende Überschwemmung das nächste Jahr. Und unsere Helden kehren zurück. Unsere Soldaten waren erfolgreich bei der Schlacht bei der Stadt Mazet. Wunderbar. Ja, wir müssen ja auch noch Luxuswaren zur Verfügung stellen als Grabbeigabe. Die werde ich jetzt mal hamstern. Ja, wir bekommen nochmal ein Geschenk des Pharaos wieder. 47 Blöcke Sandstein. Ja, die passen nicht alle in unser Warenlager rein. Nehmen wir trotzdem an. Können wir ja verkaufen. Und eine weitere Forderung von der Stadt Menefer. 800 Einheiten Bier in sechs Monaten. Na gut, dann werden wir das Bier jetzt mal hamstern. Ja, mit der prall gefüllten Stadtkasse vervollständigen wir noch den Tempelkomplex des Rees mit dem Altar des Mart und dem Orakel des Horus. Und dann errichten wir jetzt nochmal Tempel. Die Forderung nach den 800 Einheiten Bier kann erfüllt werden. So. Verschicken und dann kann Bier wieder genutzt werden. 400 Einheiten bleiben im Warenlager. Ja, nochmal ein Blick auf die Wertungen. Wir brauchen jetzt nur noch Monument- und Königreichwertung. Bei der Monumentwertung müssen wir noch die restlichen Luxuswaren aussenden als Grabbeigabe. Ja, bei der Königreichwertung müssen wir jetzt schauen, ob sich die Wertung durch die Erfüllung der Forderung erhöht oder wir werden ein Geschenk schicken. Oder vielleicht auch einen Segen von Reh bekommen. Da können wir doch mal ein Fest für ihn abhalten. Vielleicht bringt das ja noch was. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Da wir das Bier nach Minefair gebracht haben, 38 Blöcke Sandstein. Aber wir haben keinen Platz mehr in unserem Warenlager. Das Geschenk ist auch nicht annehmen. Die 800 Einheiten Luxuswaren als Grabbeigabe stehen zur Verfügung. Können wir aussenden und die Luxuswaren jetzt auch verkaufen? Ja, und damit brauchen wir jetzt nur noch die Königreichswertung. Bevor wir jetzt ein Geschenk verschicken, schauen wir uns Alexandria nochmal in Ruhe an. Ja, hier unsere Stadt Alexandria mit den zwei voll entwickelten Wohngebieten und dem Mausoleum für Alexander den Großen. Hier unser großes Produktionsgebiet mit der Produktion von Leinen, Bier, Schmuck und auch Waffen. Hier haben wir unsere ganzen Docks, unsere Kriegsflotte und unsere Fischereihäfen. Hier auf dieser Insel haben wir unsere Fischerei noch maximiert. Ja, und hier haben wir unsere beiden Forts 
mit den entsprechenden Einrichtungen zur Ausbildung der Soldaten. Hier am Ende der Magistrale, beim Übergang zum südlichen Landteil, haben wir unsere große Papyrusproduktion. Ja, und hier auf der südlichen Landmasse haben wir eine kleine Siedlung, wo wir im fruchtbaren Nilschlamm Getreide und Gerste anbauen. Und hier in der Wiesenwirtschaft ebenfalls Gerste und Getreide kultivieren. Wir übersenden jetzt dem Volk von Ägypten ein üppiges Geschenk und haben damit auch die Königreichswertung geschafft. Und wir hätten noch elf Monate Zeit, aber wir können die Kampagne jetzt beenden. Wir haben es geschafft. Wir haben Alexandria großartig ausgebaut. Wir schauen, wie es weitergeht. Ausgezeichnet. Ihrer weisen Herrschaft und sorgfältigen Planung ist es zu verdanken, dass Alexandria zum Knotenpunkt des Handels im Mittelmeerraum werden konnte. Es ist sehr bedauerlich, dass Alexander der Große die Hauptstadt seines Reiches niemals gesehen hat. Uns bleibt nur die Gewissheit, dass er nun sicher darin bestattet. Die nächste Kampagne in der Episode Kleopatras Hauptstadt trägt den gleichen Namen wie die erste Kampagne. Alexandria mit dem Zusatz Ptolemäus. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.